<lacht> das war ja wirklich schwer, <lacht> dass du da mal drauf kommst. Hi, ich bin Karl-Heinz Riedle und ich spiele heute für die Stiftung Leuchte auf von Borussia. Hi, ich bin Roman Weidenfeller und ich spiele heute für die Stiftung Rechnen von Com Direkt. Und das sind die Geschwister Mats und Tom. Sie werden jetzt fünf Begriffe umschreiben, genau wie Ole, Eni und Frieda und Maria und Manuel. Jedes Mal, wenn Kalle oder Roman einen Begriff erraten, gibt es 109 Euro für den guten Zweck aufs Konto. Los geht's! So etwas kostet etwa so ungefähr 5 Euro. So was würde ich auf 10 Euro schätzen, dass das... Kinderkarte. Wenn ihr vielleicht 5, 4? So ungefähr 4 Euro. Es gibt das in pink oder weiß. In bunt. Meistens ist es weiß, aber es gibt auch, also eigentlich ist es weiß, aber es gibt auch in anderen Farben. Die bekanntesten Farben sind weiß, rot, blau. Keine Ahnung. Und ich glaube, ja. Also ich mag das in blau, das gibt es glaube ich auch in pink und in weiß. Gelb, blau, weiß, pink, blau. Doch, ein gelb habe ich schon mal gesehen. Und meistens hat man einen kleinen Holzspieß in der Hand. Und den dreht man dann in der Maschine? Äh, ungefähr so. Und ähm, da macht man Zucker rein. Es ist so fluffig. Ach, ne, äh, Zuckerwatte oder was? Ah. Zuckerwatte. <lacht> das war ja wirklich schwer, <lacht> dass du da mal drauf kommst. Boah, okay, also. Eins, zwei, Roman, dann müssen wir, glaube ich, länger anschnallen. Es sieht so ungefähr sehr gelb aus. Hat, ich glaube, schwarze Schuhe an. Und läuft auch bei Spielen rum. Emma. <lacht> Hätte ich jetzt auch gehabt. <lacht> der gehört dem Roman. Er war, glaube ich, ein Zehntel. Danke, Sekunde danke. Schnell. Meinst du? Ja, ja. ja. Das gibt dann Papa uns. Ich gebe das für Brausekugeln aus. Also ich kriege es am Wochenende ungefähr zwei oder drei Euro. Taschengeld. Ah. Das war gut. Das war gut. Man sieht ihn selten. Einmal vor dem Winter und einmal nach dem Winter. Den, den sieht man ungefähr. Ich glaube bei nein, dreimal im Jahr, glaube ich. Ich glaube so ein oder zweimal im Jahr. Bei uns auch manchmal im Keller, um da was nachzugucken. Ja, meistens ist er schwarz. Schornsteinfeger. Sehr gut. So was gibt es ähm, in Köln, in Berlin, Osnabrück, Spanien. Auf jeden Fall werden, auf, also ich glaube, dass das ist nicht einfach so zum Beispiel äh, in so einem kleinen Dorf gibt. Da waren wir, um nach Spanien zu reisen. Normalerweise fahren wir aber mit dem Auto. Die Leute, die da sind, wollen in den Urlaub fliegen. Oder zurück nach Hause fliegen. Die Leute wollen weiter weg, wo man vielleicht nicht so gut mit dem Auto hinkommt. Flughafen? Echt? Richtig. Das wäre zu einfach. <lacht> okay. Ja, ich glaube, mit dem Maskottchen war es eigentlich relativ einfach. Das war sehr schnell zu erraten. Ja, mit der Zuckerwatte war es für mich eigentlich äh, im ersten Moment äh, nicht klar und eigentlich kaum erratbar. 
Also vorab, die Jungs und Mädels haben das hervorragend gemacht. Es war gar nicht so einfach. Also ich fand das mit der Zuckerwatte auch mit Abstand am schwersten. Die anderen waren dann relativ gut erklärt, aber Zuckerwatte war schwer. Der Spendenstand nach der fünften und letzten Runde. 1308 Euro für die BVB-Stiftung Leuchte auf und 1526 Euro für die Stiftung Rechnen der Comdirect. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, für was das Geld verwendet wird. Und äh, die Marike von der Stiftung Leuchte auf kann uns das wahrscheinlich am besten erklären. Ja klar, unsere BVB-Stiftung unterstützt vor allem lokale und regionale Einrichtungen. Und unser Thema, Themenschwerpunkt ist die Bildung für Kinder und Jugendliche. Und somit haben wir gemeinsam mit der Comdirect und der Stiftung Rechnen überlegt, wie wir das Geld sinnvoll einsetzen können und sind auf den Mathe-Entdeckerpfad gekommen. Und was ein Mathe-Entdeckerpfad ist, das wird euch die Claudia von der Stiftung Rechnen erklären. Vielen Dank, liebe Marike, das mache ich sehr gerne. Auf den mathe entdeckerfaden der Stiftung Rechnen verwandeln sich Orte und Plätze in spannende Aufgaben und Challenges, die ihr mit Hilfe einer Smartphone-App und euren Freunden, Mitschülern oder der Familie lösen könnt. Und für den Dortmunder Pfad haben wir uns natürlich was ganz Besonderes ausgedacht. Der Pfad führt rund ums BVB-Stadion und alle Aufgaben drehen sich um euer Lieblingsthema. Fußball, worum auch sonst. Seid gespannt, wir rechnen mit euch. Ja, das ist doch eine tolle Idee. Erstmal herzlichen Dank an die Comdirect und an alle Kinder, die mitgemacht haben. Und jetzt noch die Highlights der letzten fünf Folgen von Kennst du doch. Und meistens macht das sowas wie, wenn ein Tor zum Beispiel fällt, dann ist da mega Party. Papa sagt doch immer, da fliegen die Bier hoch. Ja, das wird zuerst. <lacht> Unsere gelbe Wand. Man pumpt sie auf mit dem Luft. Ein Luftmatras? <lacht> Bro, what is that for a word? I want to say a tractor, you know? <lacht> In der Bundesliga sind die gerade nicht so gut. Die kommen ganz aus der Nähe. Schalke. Ich war vorher! Schalke. Ich war vorher! Ich war vorher! Schalke. Ich war vorher! Schalke. 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 Schalke! Ich war vorher! Ich war vorher! Nee, nee, nee! Ich wollte eigentlich schon beim ersten direkt tippen! Ja, ich auch! Ich schwör dir! Aber kannst du mal bitte so links machen? Ganz genau gucken wir. Ha 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 